баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр агаарын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын тусгай, сангийн тухай, агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах оруулж одоо энэ агаарын бохирдлын эсрэг санг байгуулах энэ зохицуулалтыг бид ярьж байгаа. Тэгэхээр агаарын бохирдлын талаар бол нэлээдгүй ярьж байгаа боловч бид өнөөдөр бас ямар үр дүнд хүрхэд байна гэдэг бол бас тодорхой байгаа хэрэг шүү дээ. Бидний энэ ажлын үр дүн тодорхой ахиц үр дүн гарах хэрэгтэй гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулиар бол 2010 онд анх энэ цэвэр агаар сан байгуулаад тэгээд 2015 оны одоо 11 сарын 13-нд энэ сайхан бэлгийн засгийн газрын үед энэ нэг хүчингүй болгоч болгосон байгаа. Тэгэхээр энийг бол бас маш олон гишүүд хэлж байна л да 10-аас 15 оны үед энэ цэвэр агаар сан байгуулагдаад нэлээд шүүмжлэлт агуулаад тэгээд нэлээдгүй их зуух тараасан гэсэн энэ шүүмжлэлийг бол одоо бас арт иргэд хэлж ирсэн. Тэгэд үр дүн нь ямар байна вэ гэдэг дээр өнөөдөр бас маш их одоо шүүмжлэлт агуулж удирдлагууд нь бүр улсын 1.9 тэр ум төгөргийг хувьтайн завшсан хэрэгэрч гэсэн энэ шүүхтэд ингээ явж байгаа. Тэгэхээр цэвэр агаар сан ажил хийгээгүй, дөрөвтөө үр дүн хүрээгүй гэдэг үндслээрээ одоо энэ цэвэр агаар сан гаан татан болгосон байдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо энэ хилцэж байгаа төсөлд бол энэ агаарын бохирдлын эсрэг сангийн хөрөнгийг зарцуулах арга хэмжээ одоогийн оруулж ирж байгаа энэ сангийн арга хэмжээ хоёр өмнөх арга хэмжээн дээр баг бас нэг их өөрчлөлт ороогүй байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ сан ажиллаад үр дүнд хүрнэ гэдэг бас итгэж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлууд бол их тодорхой байх хэрэгтэй. А дээрэс нь хамгийн гол нь одоо энэ засгийн газрын тусгай сангуудын хөрөнгө оруу хөрөнгийн зарцуулалт нь тавих хяналт сул байгаагаас хөрөнгө завших тодорхой үр дүн гарахгүй явдлууд гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ дээрээ манай засгийн газар ямар арга хэмжээ авах вэ? Агаарын бохирдлын эсрэг сан үр дүнтэй ажиллана гэсэн одоо ямар үнсэлд баталгаа засгийн газар өгчөнө гэсэн нэг юм асуулт байна. А нөгөөтэйгүүр энэ агаарын бохирдлыг бууруулахад мэдээж энэ барилгажуулах гэж бидэд маш их тодорхой ярьж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр агаар энэ агаарын бохирдлыг бууруулахад энэ барилгын материалын үн ямар үнтэй өндөр байгаа учраас энэ байрны үн бас өндөр байгаа. Тэгэхээр энэ барилгын материалын үнийг одоо бууруулах тал дээр барилга хот байгуулт ям ямар бодлого барьж байна гэсэн асуулт нь баярлалаа. За барилга хот байгуулт ямаас за цэрэн бат сайд хариулж явах уу ихний асуулт нь. За энэ сан үр дүнтэй ажиллах ямар баталгаа байгаа бэ гэж энэ хууль төрчлөлт ороод энэ хууль маань 19 оны 1 сарын 1-нээс эхэлж хэрэгчнэ. А энэ хугацаанд байгаль орчин ажилжуулж лям агаар орчны бохирдлыг бууруулах хүндэсний хороо маань энэ дээр өмнө гарсан алдаа дутагдал заавар зөвлөмж одоо манай энэ тэ холбоотой хангалттай байгаа үндэсний аудитын газрын зөвлөмж байгаа авилгатай тэмцэх газар шүүх цагдаа дээр би болсон алдаа дутагдал хангалттай байгаа энийг одоо алдааг давтахгүй тулд холбогдох журам заавар бүх юм нэлт тод явна. Дээрэс нь энэ тэ холбоотойгоо зарцуулалт нь дээр хөндлөнгийн хяналтуудыг нь бол маш сайн оруулж өмнөхөөсөө энэ өмнөх алдааг ер нь давтахгүйгээр энэ сан ажиллах ёстой. Энийг ажлуулах одоо үүргийг хүлээж байгаа. За энэ хот энэ дээр нэг жаах нэмэлт хариулт өгчгөө. Тэр хотын дахин төлөвлөлтийн асуудлууд барилгажуулах асуудлууд барилгын материал дээр бас ямар хөө судалгаа нууд хийгдэж байна гэсэн юм асуултууд асуугаад байна л да. Галимбек дараах энэ дэр хариулт өгчих. Ажлын хэсгийн микрофон өгөөрэй. Ер нь нийслэл хотын төвлөрлийг сар саруулах үднээс л хараа зэрэг дөрөв би хэсэн 8 хэсэг 4 дэд төвд байгуулж эдгээр нь болохоор ялангуяа гэр хорооллын дундын бүсэд а одоо нийгмийн засгийн үйлчлэгээ хүргэх за өөнөөс бол гадна бол Улаанбаатар хотын хариа дагуул хаяа хотуудыг хөгжүүлэх ер нь 19 байршлыг бол тогтоосон а төвнөөс болохоор зэрэг 9 байршил дээр нь бол хотын ерөнхий төлөвлөгөө хийгдсэн байгаа. А гурван байршил дээр нь хийгдэж явж байгаа. За, дамбач хэрэг шүү. 